，事实就是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持，事实就是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前，精神的、关于时间、时间的真理的唯一标准，问题的讨论，实际上也是要不要解放思想的真理。要努力，要努力。相认起义，给祖国农民打开了致富大门，但也给环境保护。中国家伙，加一赔十。干这个牌，有责任操作。看明白了和能掌握运用，中间还隔着千百次的练习呢。什么道理都懂，差的就是好好的多练习。所以不要说那么多废话，继续。今天图书馆人多，我得去占座。哎，哎，你这个人怎么分不清主要矛盾和次要矛盾？我的主要矛盾就是读书。你等等。要不是学校联赛马上就要开赛了，系里又这么缺人，我至于这么求着你教你打球吗？就是他。不好意思，请你另请高明吧。大叔、二叔也都在，你教他们二位打也可以。哎哎哎，听我说啊，这种筋骨之长的事呢，我们二老就不便参与了。我们俩最擅长的还是嘴皮子功夫。那是你。他们两个除了有自知之明。但是悟性太差，还不如你。哎，你怎么说话呢？就你那三脚猫的技术，你能教得了我们？你也就糊弄糊弄小宋，不服是吧？那咱们下场比比。嗯，那我走了。站着，别走。哪儿去？走。算我求你留下来，好好的练习。如果你能投进去十个球。我告诉你一条十分重要的信息，什么信息？对你的前途和命运都非常重要的信息。投吧，我们这化学三老都陪着你呢。趁两位老同志都在，让他们做个见证。如果你要是真能投进去十个球，我保证告诉你这条重要的信息，并且我还可以向你保证，这条信息对你来说非常重要，甚至对你的家庭也很重要。饭也不让吃是吧？没不让他吃啊，他不是想着赶紧投进那十个球，晚上还要赶到图书馆自修呢吗？你是准备饿死我们家孩子呀？谁饿着他了？这不是给他打饭了？这是你打的，算我打的好吧？我给你饭票，去去去，上来这套。你也就是欺负我们家小宋，老实巴交的。反正你也没挨那盯着，他就跟你说他投进十个，这事不就完了吗？他要是有你这么聪明，就不是宋一辉了。笑什么笑？哎完呢？啊，还没完吗？啊，还差几个？不就十个球吗？啊，还差两个，不是，还差两个。哎呀，我跟你说啊，冰冻三尺非一日之寒，人是铁，饭是钢，咱，咱先把饭吃了，行不行啊？啊，宋，宋，咱，咱先把饭吃了。呀呀，哎，进了，我还有一个，我还有一个，我还差一个，还差一个
，三儿，这孩子是不是让你给整神经了？呀，哎，你还行吧？哎，要不算了。不行，这算了。没问题，先吃火饭。呀，慢点，慢点，慢点。啊，没事啊，一会儿就到了，到了，到了，到了，到了。慢点，慢点，我先进，我先进。哎呦，你喝，你慢一点。你那边，你那边，进进进进进进。慢点，慢点，来，来来来，把腿把腿放在这里，放这里，放这里。好嘞，好，放松啊，放松。坐着，干嘛呀？摁腿。啊？摁腿，帮他放松。他都都僵了都，就这样摁是吧？对对对，匀着劲儿揉。哦，小左，我跟你说啊，今天你的表现着实让我钦佩，以后再也不要说谢这个字儿啊。犯好了呗，你让一让，让一让。来来来来，放放放。真是的，快点快点。我吃不下去啊！你你不吃可是不行的，不然的话非得低血糖，你知道吗？啊，一定要吃。我淘金十个球了，我看到了。小左，你放心。我会兑现我的承诺，告诉你那条重要信息。等你心烦办就知道。对对对，先吃饭，不然我真的怕你昏过去。啊，你你你先吃饭，先把饭吃了好不好？啊，来来来来，好，哎，听话啊，哎呦，听话，哎，坐好坐好坐好。来来来，慢点慢点慢点慢点慢点。先把这盆拿出来，拿出来，拿出来，拿出来。嚯，嚯嚯嚯嚯！来，慢点吃，慢点吃，慢点吃啊，慢点吃，不着急，不着急，慢点，慢点。我说，我你不会晕脚了，你可以说了吗？拿去啊，快点儿，快点儿，喏，你自己看。热爱祖国，积极上进，学习刻苦，关心事。哎，这都是你的优点呀、啊，这个。到各系辅导员。哎，老三，这可真的就是你的不对了啊！这算什么重要信息啊？对啊，合着你从一开始就欺负我们俩小宋一人是吧？夏虫不可语病。什么？宋宇辉，你能看出这条消息对你的重要吗？隐隐约约感受到一点，可还没想得太清楚。这就是比这两个胡搅蛮缠的老家伙强的地方。就不爱听你说。不是你，你说谁老家伙、啊？干嘛一般？十一届三中全会闭幕，拨乱反正的政策已然下达。小宋家里反革命的帽子确定可以摘掉，看来只是时间问题。这是我们告诉你的三手消息了，都这点小宋他全知道。对呀、啊，他当然知道了，要不然也不会在新学期一开始就立刻递交了入团申请书，而且成为我们班第一个在大学期间入团的先进分子。我那也是误打误撞。明人不说暗话。你家里要摘帽子的这件事情，我们都知道不是件容易的事，因为各地方的情况不一样，所以政策实行的力度也就不一样。根据你家的情况，如果你能成为社会公认的积极分子，甚至是先进分子，你就更有可能帮助你家摘掉这顶帽子。所以你建议我去辅小做辅导员？哎，我该说孺子可教吗？对呀、啊，你是共青团员，又是光荣的附小业余辅导员，连祖国的花骨朵都能凭你拿着这个红头文件把他们给教育了。你说，就你们镇那个什么革委会主任敢不给你们家摘帽子？谢谢你。嗯。东宝，嗯，你的主意最有功。咱谁也没想到，一块砖建了两厘钱，效果这么好。我叔带了人出去转了一圈，买了六十美金。记着了吗？我记了个大概，四点三记了。你记个大概能行吗？你每个人每天干多少活，你得记得清清楚楚的。到了月底好算钱。是，有咱每天挖泥、烧砖、脱皮、运煤，那么多活忙都忙不过来，我也就记个大概
。那老书记，万一记错了，大家伙也说出来行吗？老叔啊，带人，在周围十几个大队转了一圈，累瘫了，回歇着吧。你就说你们几个，能有一个能写会算？要不你把老叔拽起来，让他回来记。那么大岁数，让他歇着吧。他能歇，咱不能歇。你这样，你把四宝叫过来，让他借一辆自行车，扯一块布，上面就写着“小雷家的砖便宜两厘钱”，去远一点大队跑一跑。我现在去啊！快快！干嘛忙着呢？你以后别管东宝叫东宝啊，这啥？东宝现在是书记，你得叫东宝书记。我们一个村子里，一起光腚长大的兄弟，你就叫书记，生分啊！你看你，你刚才说东宝就是高啊，你要换成东宝书记就是高啊，他多喜欢听啊！我扶着你拍马屁都不会拍呢，我。东宝他骂你，瞎扯啥呢？啊？我问你，你瞎扯啥呢？不是，我想跟你说。志哥最近总在庄窑附近转悠，刚才还在呢，不知道想想干嘛。他能想干什么？他想进来干活。那他能来吗？要是有人总是偷奸耍滑、拍马屁不想干活，他也不是没这个机会。那他来不了了。那没有人偷奸耍滑。来来，快点，来，来，拿起先啊，抢啊！嗯我交给你了啊！东宝，东宝，让你扯面旗，你忙活半天，到现在没出发呢？没有，没有。我接到你的指示，我就回家把这单拆下来，做了这个棋。我在外面转好几圈了，干了一天了都。好样的！这回来太早了，你再去其他的大队，你再去转转去。是，我也是这么想的。可我到了红尾镇之后，看见一个人，我就赶紧回来跟你说一声。什么人？买咱们砖？这人吧，也能买咱们砖。等他兔子要养多了，他得买砖盖兔子窝呀。鼻子紧了，不是不是不是，我真看见养兔子那个姑娘了。看见她又能怎么样？我看见她在红尾镇那革委会门口，好像让人给欺负了。谁欺负她？那就不知道了。反正她就在那个革委会门口，然后眼圈通红，好像刚哭过我到处在找你，你怎么在这儿呢？你找我干什么？谁欺负你了？什么谁欺负我了？有人看你去革委会，是不是他们欺负你了？没什么的。你别这样，我知道我以前对不住你，我这心里头也一直很难受。你看，要是有什么能帮上你的，你告诉我，就算我给你道歉。我给你赎罪，行不？你这话太重了，我真的没什么的。不对，什么不对啊？有人下午看见你在镇革委会办事儿，你到现在都没回家，他们肯定欺负你了，对不？你看我不打成那群王八蛋的狗腿吗？别。
我们家家庭成分不好。我弟弟说，有文件下来，可以给摘帽了，已经有人落实了这个政策，我就写申请去问。可是，他们总是让我等。那群坐办公室的最势利了，要他们办点事儿，总是三请四请，给足面子才懒洋洋做一点，他们就那德行。你也遇到过那样的人？以前我在外边的时候，总能碰到这种人。那你遇到他们能怎么办？这种人最爱敬酒不吃吃罚酒，全都递过去，什么事都办成了。今天有点晚了，明天一大早。我就在这儿等你，我陪，我和你一起去革委会。不用了，我们家的事儿，怎么能好让你去办？我都说了，当时给你赔不是，你别推辞。哎，同志，那真的是要谢谢你。谢什么？事儿还没办成呢。说好了，明天一大早我在这儿等你。明天见。书记，书书书记，赵老师啊，啊，那个，我有一些想法，我我想和你谈谈。去我家说去，啊。志根啊，啊，婶子，一块吃点不？呃，呃，我我吃过了，婶子。啊啊，那你们先聊着啊。哎，好嘞。说说吧，你这秘密文件上写的啥呀？这几天我算了一笔细账，从这个砖窑拉一车土需要多长时间，到这两个人打一块砖坯需要多长时间，再到拌一车泥需要多长时间。我都已经算出来了，您看一眼。我说你这几天在转悠那转悠呢，合着去摸底去了。只要咱们能够算清楚，这一车的泥能出多少砖坯，这做砖坯的时间咱们就都清楚了。然后砖钱，减去烧砖用的煤钱，再减去次品砖，减去砖厂提溜和大队提溜，最后除以时间。这样，一天的工钱是多少？咱们也就都算出来了。那也就是说，反过来算的话，打一坯土多少钱？嗯，拉一车泥多少钱？嗯，我们都能知道啊。是，那这样的话，砖窑里的活儿也能承包出去。嗯，您看这法子能用吗？能用。嗯。砖窑的名额满了，不是，是我我我知道是是，是怪我，怪我当时没学猪八戒。这样，书记，这法子送你了，您留着用。只要您以后要是有机会的话，您记得带我一个。真的，我送给您了。你吃饭吧，我我我走。这个砖厂没要石根啊？嗯，是不该要他。这小子平常眼睛都长在头顶上，见着人也不打招呼一声。这是有事来咱家了，平常他哪来过呀？妈
，往后工作上的事情，您少插嘴。你不是也没要他吗？我没要他，那是因为当初他信不过我，而且我也放出狠话了，就三十个人，多一个我都不要。可是话说回来了，你看，是个日小子，脑子聪明，能写会算的，就他出这法子，小雷家，没第二个。当官没几天，你官话说的还挺顺。妈，我那军装你给我放哪儿了？哎呀，在柜子里呢，我去给你拿。哎呦，慢点儿，你这魂不守舍一早上了，怎么了这是？没事儿，妈。哎，现在几点了？快八点了吧？家里马蹄表让你弟弟带到学校去了。再卖了兔毛啊，咱得再买一只，要不然全家人都不知道这准确时间。公社大喇叭也不按点播放了，哎呀，一天到晚都稀里糊涂的。妈，我我去给兔子喂点水啊。你不是刚喂过了呀？啊，那个我我摘点菜。这孩子想什么呢？雷同志。哎，你怎么来这么早啊？老关的，我我怕耽误正事。那咱们走吧。哎。雷同志，我有句话要跟你说。你说。嗯，待会儿进去，如果他们敷衍糊弄，你就帮我跟他们吵一架。包在我身上。你，你可千万别动手打人啊！放心吧。同志，李主任在吗？李主任去县里开会了，这几天不在。那咱们回去吧。他们家平反的事儿。是你们负责吗？什么时候能办？能给个准信吗？这事儿啊，得排队。我昨天不是说了吗？排队，总有一天会轮到你们的。那都像你们这样想着插队，我们还怎么展开工作呀？那我们排第几位啊？什么时候能轮到啊？我想请问一下，这位是谁呀、啊？你们家的事儿跟他有什么相关？他们家的事儿就是我的事儿。我问你，你回答。哟，这什么时候的事儿啊？酒席还没摆呢，就过门了。哎呀，小同志啊，有什么话好好说嘛？这是政府单位，谁给你的胆子动手打人的？你也知道这是政府单位啊，他说话不三不四，挑衅人家姑娘，我打死他都不。哎呀，就算他说话不对，你，你也不能下这么重的手是吧？你也知道他不对啊。刚才干什么去了？我就问你，他们家偷帽的事儿能不能办呢？得写申请。啊，申请申请我早就写好了。搁那。然后呢？然后就把申请放这儿等通知就行。多简单点事儿啊！国家那么好的政策，都让你们这些歪嘴的和尚给念错了经了。申请放这儿得等党组开会通过，嗯，每个礼拜只有礼拜五一次，对。今天礼拜几啊？礼拜三。下周一我还来，能不能拿到批文？能。谢谢你们，走。坏了。什么坏了？我没听你话，弄粗了。说我这人怎么管不动我自己？我这个人啊，就是脾气急。以后呢，你得经常批评教育我。当然了，我要自我批评，反省这些个问题。我今天真的是太高兴了，没想到事情就这么轻易的解决了，简直比粉丝私人帮还大快人心。雷同志
，我们全家都谢谢你。那个，你高兴我就高兴。雷同志，不是我过河拆桥，你们家还得走好远的路才到。今天，我就不请你到我们家坐坐了。下礼拜一你别自己来，会吃亏。我陪你过来。谢谢你啊，雷同志，你今天做的很好。这都说了多少个谢了？我们小雷家那个造反派书记去年下了台，盖伊，他们在位的时候自己可以养猪养鸡，不让我们养。这帮王八蛋，他们越闹我们越穷，我们越穷他们越闹。不过现在好了。我带着大家伙把这土地给承包下去了，砖厂呢也重新建起来了。回头我再发动那帮老娘们，让他们养猪养鸡，还养你那个长毛兔。<笑>你给我一年时间，我一定会带着小雷家发家致富。你一定得看着。同学们好，坐下。我来给大家介绍一下啊，这位是宋云慧老师，是我们班新来的政治辅导员，大家欢迎。今天这堂课啊，就由宋老师给我们讲一讲读书的意义。在宋老师讲课之前啊，我先讲一下上次的小考成绩。坐直了，坐直了。前几天我就讲过，这次小考啊，就两个重点，一个是单位的换算，厘米、分米和公里之间的关系；一个是分子分母的计算。这个分母啊，扩大三倍的题，可是数上的原题呀。还有人给我算错了，你不识数，你不会背吗？胡扯！九十分以上的同学只有三个。哎，我在办公室整理成绩的时候啊，我都猛地脸抬头看别的老师、啊。马上把卷子发下去，你们仔细看。这三个同学把错的题再做五遍，九十分以下的把整张卷子给我重抄十遍。还有三个同学、啊，小学考试啊，竟然不及格啊！今天我就不点名了，但是你们自己心里要有数。不及格的同学，把全卷给我抄二十遍，明天上上交上来，抄不完的翻倍。我平时是好好给你们讲话，你们二是听不见，二是，那我只能用对待垃圾的办法对待你们。宋老师啊，哎，你讲完课以后，帮我把卷子发下去。好的，莫老师。啊，莫老师，莫莫老师。你有什么事啊？我觉得，您刚才说的话，不太对。怎么不对啊？你说我们是垃圾，这话我并不认同。我们是安云大学附小的学生，班里的同学将来至少会有一半能上大学。这个数字可是我们同学的家长经过统计而得出的结论。如果我们能考上大学都是垃圾，那您这个中专生，又是什么呢？梁思振，你还知道你这次考试考了多少分啊？卷子又没发，我怎么知道？五十八分哎，不及格哎。本来呢，我还想着给女同学留点面子，但是，你是非要自找挨骂。小学考试就不及格，你不是垃圾是什么？啊？还有啊，不要以为你们家的关系硬。学校拿你没的办法，我告诉你，按你现在这个趋势啊，到不了期中考试，你们都被开除了。二啊，那谢谢您了，孟老师。混！梁思申同学是吧？我是个大学生，想不想听我说几句
。文革这些年，你知道都是什么样的人，才能有资格上大学吗？工农兵大学生吗？是的。那些年，只有出身好、家境好的人，才能被推荐上大学，而不是成绩好。莫老师凭自己的能力考上了中专，非常难。放在现在，他的成绩绝对可以读大学。那宋老师的意思是，我要跟莫老师道歉。是的，莫老师因为成绩问题发火，那是为你们着急，为你们好。你们要知道，没有一个老师会不关心自己的学生的。我还以为是什么新奇的说法，原来也只是那些陈词滥调。对，就是陈词滥调。这些话，你以为我们没听过吗？对你们好的这些陈词滥调，你们都听腻了。对吗？对啊，家长、老师，不管是哪个，骂了我们都说是为我们好，也不问问我们想不想要这种好。那你们知道我上大学以前最喜欢听的，就是这些陈词滥调吗？为什么？我出身不好，在学校一直都受排挤，从来没有朋友。就连亲戚都不怎么跟我家来往，那时候，只有老师，那些教我的老师们才会跟我说话。虽然他们说的都是一些鼓励学习，或者批评我不专心之类的，但是我很珍惜他们跟我说话的机会。有时候我会主动犯一些错误，比如故意做错一两道题，让老师来批评。然后我就飞快的改正，老师们就会笑着过来骂我粗心。可每到这个时候，我的心里都是热乎乎的，都很开心。梁思辰同学，请坐下吧。宋老师。我以为弱者才需要被关心，而且你刚刚说的对你好，都是出自真心的吗？每一个人都应该关心别人，也都需要别人的关心。而这种给与受的关系，应当都是发自内心的，否则没有必要去浪费时间和精力，去多此一举吧。宋老师。除了把自己的心酸事说出来赚同情，就没有其他方法来感化我们了。大学生也不过如此啊。梁思辰同学，把心酸的事情分享给大家，是一种勇气，也是一种善意，更是一种信任。我认为，无论是大学生还是小学生，能够关心别人和感怀这种情谊的人。都远远大于那些斤斤计较、自作聪明的人。别小看我们小学生啊，也许我们懂得不比你少。没有真本事，只会煽情讲故事，我就是不服。莫老师，出事儿了！杨思生他把宋老师给气跑了。什么？啊、宋老师不是讲的蛮好的吗？是杨思生他故意捣乱，把宋老师都给气糊涂了。我们班的小考卷子也被拿跑了。这个梁思辰，真是好坏不识啊！哎，王老师，您先坐吧，我去看看啊。来来来，慢点慢点哎，你在啊？我在篮球场上等你半天不见你人，你不说回来就找我去练球呢吗？不想练了。你怎么了？这是？没怎么。哎呦，回来喽！哎，报纸上刚才那个内容你看到了吧？哎，怎么了？宋，你这是怎么了？什么情况啊？是谁给你气受了？你说出来
，叔叔给你解气啊。没怎么。是不是小学里的老师排挤你了？不是。那谁呀、啊？他是啊？不知道啊。这。敢欺负我们小凤这个这么洁白无瑕的青年才俊，谁下得了毒手？这个啊，有点实际。一个叫梁思深的学生啊，你一大学生被一小学生给欺负了。我说我我说你能不打岔吗？你让小宋把话说完，你别打岔。小宋不打，宋说。那个女孩。哎呦，怎么还是一女孩来露馅子呢？这个啊。你说你老爷们被丫头片子给欺负，我们这仨叔叔脸往哪放？不是老二，老老老二，你先能安静一会儿吗？我我我不安静，你安静安静，我安静。哎，可他丫头片子，你说这我都没法替他拔创去。你安静一点，你让他把话说完不行吗？你，说说说说，哎呦，喝口水，捋清一下思路，慢慢讲，啊，不着急，说。不想说了。哎哎哎哎，什么什么情况啊？这干什么呀？我怎么？还你怎么了？你你没看见刚才小宋看你那个眼神吗？你眼神，他刚要说话你就打断，刚要说话你就打断。我没打断，我没打断。你说人家还没说个谁，你就啊啊，你就这样。人家刚说个丫头，你就马上丫头骗子。你你什么嘛？你干啥？我懒得跟你讲话，你讲话像打架，吃饭。我什么事？你说你真的，你要改一下你这个习惯，你不能老抢别人说话，没事这么丫头，真是没法跟你说。我告诉你，你们俩要疯了啊！没有什么时候你们俩站在挑战现场去了？这跟战线没有关系，这是你自己的态度问题。没事，你说什么丫头骗子吗？你你就是个骗子。小宋，别往心里去啊！你二叔那嘴啊！来来，吃点饭，吃点饭。小宋。你的宝贝来了，看看信，念念报，别讲那些乱七八糟的破事啊！谢谢。这常言说得好，家有五斗粮，他都是不当孩子王。古人是诚不我欺。老三，就你们让小宋去当这个辅导员这件事情，那真是害人不浅。你这副事后诸葛亮的嘴脸，也确实不高明。哎哎，我说这个，等我，等我，等我，你先等我。小宋去当那辅导员，不是为了给咱们家摘帽吗？是吧？这事儿咱仨当时可都是点头同意的呀。哎，不不不，这话不能这么说。你怎么说是我们俩害的呢？不是这么说，我当时可是没有点头的。什么？你没点头？我没敢做敢拉。我们家摘帽了。我我我，我儿子，你想？我们家已经摘帽了。啊？爸妈，哎妈，小辉来信了，来信了啊！哎呀，太好了！给我们念念。都写什么了？多大？还没开始念呢，哎呀，爸，妈，姐姐，知悉家里摘帽的事情已经解决，心里异常兴奋喜悦。多年来，咱们家头上那片乌云终于散了，以后爸妈也能在镇上挺起腰杆，这真是我们家的大喜事儿。嗯，哎呀，可真是好啊啊！平平，啊，下面写的什么呀？不能就写这么点吧？没什么，全都是些废话。小辉怎么可能说废话呢？你拿来我自个儿看看写的什么。这小子没上几天大学，还夸夸其谈了。什么情况啊？这是？哎，小辉一定是反对那个雷东宝。小辉那是心疼他姐。可是咱平平啊，他有主意。我怕小辉啊，说了也白说。我觉得那雷东宝也没什么不好啊，我看那孩子挺实在的。咱们家啊，吃的是供应粮，还有，咱是居民户口。那雷，这话可别当着平平说啊。哎哎哎哎，胡了。哎呦，胡！哎呀，小辉，你对雷东宝的评价很不公平。你说雷东宝故意施恩，是想要我的报答。我现在就告诉你，人家是主动来帮我们摘帽的，从头到尾就没跟我提过一句别的。那件事情过去之后，他更没有来过咱们家。你以为一个大队的支书，一个要带领社员致富的带头人，会有这么多的时间和心思去琢磨闲事？他们大队的专场
搞得很红火，买砖的人都排成了队。小雷家原来是全镇最穷的大队，但现在的日子可大不一样了。既然你不想跟我谈论雷东宝的人品，那我只能谈谈他最擅长的改革了。姐，你要知道，改革一靠政策，二靠科学，三靠人。小雷家办砖厂依靠政策，依靠小雷家的人搞得不错，但是科技含量不够。如今是因为县砖瓦厂是国家定价，他们才有了优势。但万一别家大队也搞起砖厂来呢？而砖厂也只带动了小雷家一小部分的人。雷同志作为一个大队副书记，他有责任带动更多的人走上致富之路。不是窝在砖厂正计件工资，这是以小失大，捡芝麻丢西瓜的小富即安行为。一个农村在一穷二白的基础上建立一个砖厂，怎么可以高标准严要求他搞什么科学？小辉，若此事换作是你，可以做到在短短几天内发动社员、修复废砖窑，又投入生产吗？书生惯会夸夸而谈。姐，如果你现在又生气了，那只能说明你在跟雷东宝的交往中有不自信的态度，这样我会很担心。你见到雷东宝，不妨把这封信的内容说给他听。他这人虽粗糙，却应该有男儿胸怀，会知道好歹。如果他也生气了，那么这种人外表粗糙，内心狭窄，就太可怕了。秋天的金色硕果，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，逃逸旧。开一扇窗，让风轻扬过，如春来过。冬天的风雪掠过，给秋天带来丰收的歌。何时下的雨？是听的风。